Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este Asunteando Especial, edición coronavirus. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a dar unos tips increíbles. Increíbles. Ella es empresaria, ella es emprendedora, ella es bloguera y además un, toda una referencia en el mundo de la belleza. Bienvenida, Marta Pardo, guapa forever. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí en su espacio fabuloso, como siempre. Siempre las sigo, siempre las veo, siempre las leo. Y bueno, muy feliz de estar acá. <ríe> guapa. Bueno, queríamos tenerte aquí porque nosotras somos fans de tus mascarillas, de tus tratamientos, de la forma en la que te maquillas y les enseñas a otros a maquillar. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿es posible en este momento en el que estamos en nuestra casa Cuidarnos, cuidarnos el pelo, el cuerpo, la cara, de una manera fácil y sencilla. Por supuesto, de hecho creo que es el mejor momento para hacerlo. Estamos en la casa eh, más tiempo, hay personas que por supuesto también están trabajando o estudiando, pero ya que estamos en la casa podemos aprovechar esos minutitos extra eh, para, para así calarnos. Recuerden que eh, cuidar nuestra piel, cuidar nuestro cabello no es cuestión de vanidad, es cuestión de amor propio. Yo siempre lo recuerdo porque las personas a veces sienten eh, cierto recelo con esto de las mascarillas y, y de amarnos a nosotros mismos y de cuidarnos. Y no, es todo lo contrario, hay que hacerlo porque es nuestro cuerpo, es nuestro, es nuestro templo y hay que cuidarlo y hay que acicalarlo y hay que acomodarlo. Y bueno, en Guapa Forever tenemos muchas recetas para eso. Eso es, eh, Marta. Y, y estamos hablando antes de eh, grabar sobre la gente que está en pijama todo el día. ¿Qué opinas tú de esa gente que está en pijama todo el día, que está trabajando en pijama y que hace todo en pijama desde que se levanta hasta, se, hasta que se acuesta? Yo sé que las pijamas son súper cómodas. De hecho, yo también he pasado varios días en pijama. Pero también de vez en cuando, ¿sabes? Un bañito, ponerte perfume, eh, ponerte algo de maquillaje, ¿por qué no? Claro que sí. Eso también te sube el ánimo porque hay que mantenernos positivos en este momento. Están pasando tantas cosas al mismo tiempo que puede ser abrumador. Entonces, ¿sabes? Salir un poco también de esa rutina de casa te puede ayudar muchísimo a ver otra perspectiva porque también estar todo el día sin bañarte, en pijama, por más que estés trabajando y activo, no le hace bien a, a tu cabecita. Además, estás viendo noticias todo el tiempo y sientes que, por lo menos yo ayer tuve mi, mi ataque de pánico, sientes que esto puede que no acabe pronto. Entonces, yo creo que es mejor darnos ánimo, ¿verdad? Y como dices tú, bañarnos, perfumarnos, echarnos una cremita, hacernos una mascarilla. Pero Marta, ¿cuál sería? Porque claro, tener... Tampoco te vas a maquillar como si fueses a recibir el otro. Claro, por supuesto. De base y tal y qué sé yo. ¿Cuál sería un maquillaje perfecto para estos momentos? Subirte el ánimo. Un rapidín, okay. un rapidín. Un rapidín. Un rapidín. Okay. Un rapidín. Hay, hay tres puntos de, del rostro que, que siempre hay que tener en cuenta. Y es los ojos. Y con los ojos no me refiero a que te tienes que poner un montón de sombras y hacerte un maquillaje súper profesional. Mira, con que te peines las cejas, te pongas un poquito de rímel. Ya está. O sea, el rímel siempre va a abrir tu mirada y te va a hacer lucir despierta. O sea, como estoy preparada para la vida. Lo otro que puedes hacer es colocarte rubor. El rubor siempre nos da ese aspecto juvenil, fresco, ¿sabes? Como, ok, no tienes por qué tampoco ponerte ese montón de base, a menos que seas una make up y estés aprovechando para crear contenido, pero... Este, ni, ni base ni corrector con un poco de rubor la, cambia te, la cara te cambia totalmente y lo otro son los labios que además hay que cuidarlos porque mientras estamos en la casa y sobre todo si estamos en, en ambientes artificiales como por ejemplo yo todo el día me la paso en aire acondicionado uh -huh. hay que hidratar los labios que mejor manera de utilizar un bálsamo o algún labial hidratante y ya está o sea no tienes por, por qué hacer un, una superproducción pero sí como decir, bueno, me voy a sentir bien hoy, voy, quizás tengo una, una conferencia como ustedes, que están fabulosas y a mí no me dio tiempo, <risa> pero, pero, ¿sabes? Como, bueno, ok, estoy de aquí, esta soy yo, me siento bien, me voy a poner estas cositas y voy a pensar de manera más positiva. Bueno, hablando de eso un poco, ya que dijiste lo del bálsamo para los labios, ¿tienes alguna receta o algún ingrediente que yo pueda usar aquí en mi casa si yo no puedo salir a comprarme un bálsamo que pueda usar para los labios? Ajá. Por supuesto, de hecho, hay muchísimas cosas que ustedes ahora mismo tienen en su cocina y en su baño que pueden utilizar, no apuro, tienen por qué salir a comprar esas cosas. 
eh, de hecho, quédense en su casa si pueden, lo más, el, el tiempo que más puedan para que esto se termine pronto. No salga a comprar un bálsamo eh, para los labios, por favor. Exacto, exacto. <risa> Tienen que, si vas a salir, vas a salir por otras, por otras necesidades. Mm -hmm. Ok. Eh, una receta perfecta para exfoliar e hidratar los labios es canela, agarrar un poquito de canela, no mucha, like media cucharadita y eh, mezclarla con un poquito de miel. Vas a agarrar, vas a hacer una pasta, te la vas a poner sobre los labios y vas a esperar unos 5 minutos. Luego, eso te va a generar cierto cosquilleo sobre los labios, quiere decir que la canela está actuando. Después de ese tiempo, vas a comenzar a dar un masaje de manera circular por todos tus labios para terminar de retirar todas las células muertas. Porque eso es lo que hace que los labios luzcan resecos y, y, y algo grises. Vas a retirar todo eso y ahora vas a poner una mascarilla solo de miel. La miel tiene la propiedad de humectar la piel, es decir, esa eh, humedad que ya nosotros producimos se mantiene gracias a la miel y la dejas unos 10 minutos más, no te la vayas a comer, <ríe> y listo. La tienes que retirar y vas a tener los labios espectaculares. Además, como con un poquito más de volumen, porque la canela tiene es, es, un, ah, sí. es un volumen rapidito, pero, pero la canela tiene esa propiedad, ¿no? O sea, te la puedes comer después de los 10 minutos. Espero tus 10 minutos. Exacto. <ríe> la, 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 no. la canela. A, a ver, eh, tenemos las pieles diferentes todas, eh, queremos recomendaciones para hidratación de piel seca, piel mixta y, okay. y grasa. Okay. Y piel grasa, perfecto, bueno yo soy medio experta en piel grasa porque yo tengo la piel grasa. Ay me encanta. Entonces, pues, también, uh -huh. encanta. <risa> para, la piel, para la piel grasa una mascarilla súper simple es pulpa de pepino, solo eso, no tienen que hacer absolutamente más nada. Lo que sí deben hacer es quitarle un poco el agua al pepino, porque tiene demasiada agua y seguramente se va a regar por todo el rostro. Pero digamos que ese agua que estás retirando el pepino también lo puedes utilizar como tónico. Lo puedes guardar en la nevera y ponértelo antes de dormir. Recuerden que el, el pepino tiene una cosa, eh, un mineral que se llama selenio, que ayuda muchísimo a regenerar la piel, sobre todo si tienes marquitas o si tienes alguna manchita, que sea leve, se puede regenerar. Algo muy importante antes de continuar con las mascarillas, porque... Es, es algo que, que debo decir, siempre lo digo en Guapa Forever, también lo digo en las entrevistas, siempre que se vayan a hacer una mascarilla, sea cual sea, y no importa la parte del cuerpo, es importante que primero hagan muy poquito de la mezcla, se la pongan o detrás de la oreja, o en la parte baja de la espalda, o en la parte más áspera del codo, y esperen unos 10 minutos, vean cómo reacciona su piel, si les pica, si les arde, si se pone rojo, si sale un brote, no es para ustedes, ¿ok? No sí. es la mascarilla. Ahora, para pieles eh, secas, que creo que esta es una de las mejores mascarillas que existe con respecto a las cosas naturales, y además también funciona para el cabello, es decir, que te puedes ah, bañar claro. enteramente en esa mascarilla, es eh, cambur, banana, guineo, plátano, como quieran decirle, y miel. Vas a agarrar medio camburo, depende, si lo quieres también utilizar en el cabello, pues tienes que agarrar todo el plátano completo, y lo vas a triturar, muy bien. Luego le vas a añadir la miel, lo vas a mezclar todo y te lo vas a aplicar en la piel, por lo menos las mascarillas, cualquiera, ya sea para piel grasa o para piel seca, se deben dejar de 20 a 30 minutos para que podamos sentir los beneficios de esos ingredientes. En el cabello es, es distinto, en el cabello por lo menos de media hora a una hora, porque nuestro cuero cabelludo funciona de otra forma. Entonces, hecho esto de mezclar estos dos fabulosos ingredientes, lo ponemos en nuestra piel, esperamos este tiempo y lo vamos a retirar con agua templada. Este agua que no es ni tan caliente ni tan fría y listo. Y para pieles mixtas, yo siempre recomiendo muchísimo la manzana, comerla y también aplicártela sobre la piel. Lo que puedes hacer para mejorar aún más los beneficios que tiene la manzana sobre la piel es que puedes coser la manzana hornear la manzana, no sé si hervirla, pero, pero sí hornearla, coserla de alguna forma. Uh -huh. Y esa pulpa vas a dejar enfriarla y vas a hacer eh, una mascarilla con eso. Eh, pero, ¿qué podemos hacer eh, y cuántas veces a la semana, cuántos días a la semana podemos hacer para cuidarnos el pelo? Ok, eh, con respecto a la constancia de las lavadas, tenemos que tener cuidado porque recordemos que el champú, por más que nos digan que tiene propiedades súper fabulosas, 
simplemente elimina toda la proteína, porque es lo que debe hacer, toda la proteína natural del cabello para poderlo limpiar. Entonces esa proteína, yo sé que a veces lo sentimos sucio, pero esa proteína es sana para nuestro cuero cabelludo y para que nuestro cabello siga manteniendo un crecimiento sano. Entonces es importante que lo de las lavadas, yo, a mí me pasaba exactamente lo mismo, yo me lavaba el cabello prácticamente todos los días y dije, ok, voy a hacer el esfuerzo y voy a pasar de todos los días a un día sí y un día no. Ahora me lo lavo cada tres días y la diferencia es muchísima. Trato de mantenerlo limpio, trato también de usar otras cosas como un champú en seco, que también hay una receta en Huevo Forever natural sobre el champú en seco. Ah, qué bien. Eh, sí, entonces eso es lo que pueden hacer. Otra cosa es que pueden hacerse mascarillas, los aceites cosméticos son buenísimos, sobre todo hay gente que le cae bien, hay gente que no le cae bien, por eso siempre lo recuerdo, el aceite de coco. En algunas partes tiene muy buena fama, en otras partes tiene muy mala fama. Particularmente a mí me cae bien y conozco muchos testimonios de gente a la que el aceite de coco le cae bien. Si el aceite de coco no es lo tuyo, simplemente no te gusta por el montón de cosas que has leído, no te preocupes, hay millones de otros aceites que seguramente tú también tienes en tu hogar, como por ejemplo el aceite de oliva, solo que tienen que tener cuidado porque hay que retirarlo muy bien del cabello, no sé. eh, con el que puedes hacer mascarillas, ¿no? Ya para terminar, que es que nos las pasamos practicando, ya Patricia lo logró, pero yo no lo logro, hacernos la rayita del ojo. ¿Cómo un truco para hacernos la rayita del ojo? Y es súper sencillo lo que tienen que hacer. No tengo aquí una a la mano, pero lo que van a buscar es una cuchara. Ya, eso es todo lo que ustedes necesitan. Entonces, el mango de la cuchara que es recto, con eso van a dibujar la línea. La línea que donde parte... <ríe> ella está buscando dónde anotar. ¡Esto sí! <ríe> ella, ella está aquí. <ríe> Menos mal que esto queda grabado. <ríe> Vas a utilizar el mango para, para hacer la línea que va a definir tu delineado, ¿no? Que es esta línea eh, que va en la esquina exterior de tu ojo. Luego, con la parte cóncava de la cuchara, la vas a colocar hacia ti. Saben que la cuchara es así, ¿no? Así la parte cóncava la vas a colocar. Y con eso es que vas a hacer el wing, la alita. Con eso. Exactamente. ¿Eh? Vas a conectar la línea que hiciste con el mango con la línea que hiciste con la cuchara. Luego de eso vas a rellenar poco a poco. Pero es una cuestión también de práctica, ¿no? Lo que tienes es que tener mucha paciencia y ahora que tenemos mucho tiempo, lo podemos hacer. Si no sale a la primera, no pasa nada. Siempre va a haber una segunda o tercera oportunidad. No nos frustremos con el maquillaje. Muchísimas guapas, mis seguidoras, siempre me preguntan eso. Es que... Eh, no soy para nada talentosa con el maquillaje. Todos podemos ser talentosos con el maquillaje. Es un, una especie de oficio que todo el mundo puede aprender. No se necesita de, una, de un talento especial para hacerlo. Entonces, con esta premisa, tú te vas a hacer tu línea del delineado y todo va a salir bien. Y si no sale, usted se lo difumina y tiene un smokey eye. Ya está. Oye, tú sabes todos los años que yo pasé practicando para que tú me vengas a decir ahora que con una cuchara yo me hago la raya. Bueno, para que tú veas. Yo, yo, yo lo logré demasiado y me hago una raya bastante decente, pero que me digas que me matas. Con lo de la cuchara me matas. No, yo no, yo no. Y además, como tengo el cutis graso, como que se me rueda todo el, todo el rímel para todos lados. Es una cosa horrible. Guapa, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mis redes sociales son arroba guapas. 4 Ever, es un 4 con el Ever y ahí las recibo a todas por supuesto, con muchísimo amor muchísimo eh, empoderamiento de la mujer, creo mucho en eso así que sean todas bienvenidas Además, Marta tiene una línea de maquillaje maravillosa Gracias Vienen en arroba guapa forever, que es su cuenta personal van a ver toda la información necesaria para su línea de maquillaje que además todavía tiene envíos a pesar del confinamiento nos acaba de confirmar Marta Así que es verdad. el cielo es libre. <risa> bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Eh, seguimos en esta. Ánimo, ánimo que vamos a salir de esta. A practicar con la rayita del ojo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Bye, chicas, gracias.